हम लोग सब माइक का रास्ता देखता है ओ माइक की तरह माइक तुम अभी तक बात कब में नहा था जानता नहीं कितना टाइम हुआ जानता हूँ इसलिए तो रिलैक्स कर रहा हूँ अभी कब तक रिलैक्स करेगा साढ़े आठ तुमको तो पूछने को मांगता अभी आठ बज गए आई नो आई नो माइक टाइम के साथ नहीं टाइम माइक के साथ चलता है वो टॉल देना वो नहीं वो रंगीन वाला टॉल और रंगीन से क्या फर्क पड़ता माइक को सब रंगीन चीजों का शौक है
माय हैंडसम माइक आज हमारा डांस देखकर सब लोग बहुत खुश हुआ सबने हमारा डांस बहुत पसंद किया सुधे? तुम्हें रखा ही है इसलिए क्या है कि तुम लोगों का दिल पहल ला सको यू आर वेरी रूड माइक हमेशा हमारा दिल तोड़ने का बात करता कभी कभी दिल जोड़ भी तो दिया करता अल्लाह के नाम पर देगा तो तेरा काम बन जाएगा बाबा दे दे कुछ अल्लाह 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 पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस पर दस पी की किसी को डॉक्टर आपके पास जल्दी भेज दो ओके जान करता हूँ मैं इतना जल्दी क्या माइक थोड़ी देर बैठो और एक पी कर जाओ जल्दी है भाई रिंग दो रिंग ओके के सामने आज के जैम सेशन का खास आइटम पेश करेंगे हमें उम्मीद है कि आप इस आइटम को बेहद पसंद फरमाएंगे इस आइटम को पेश करने वाले हैं आपके चहेते कलाकार मिस्टर शेखर मिस्टर शेखर 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 कहा है वाला 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 वाला। मेरे दोस्तों मैं माफी चाहता हूं कि मुझे आने में देर हो गई और आपको मेरा इंतजार करना पड़ा लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया में था जहां से आने में देर हो ही जाती मेरा मतलब यह है कि मैं मोहब्बत की दुनिया में जी हाँ मोहब्बत की दुनिया में अब आप पूछेंगे कि मुझे किससे मोहब्बत यह एक रात की बात और मैं नहीं बता सकता हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि जिससे मुझे मोहब्बत है वो यही मौजूद है
बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाल हो टाल हो टाल हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाल हो टाल हो हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहा हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहा ये बेमिसाल हुसन ला जवाब ये अदा टाले हो टाले हो हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाल हो टाल हो टाल हो महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये न पूछो के कहा दिल मिला एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये न पूछो के कहा नया नया ये आशकी का राज है मेरा टाल हो टाल हो हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाल हो टाल हो टाल हो बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों जले बैठ भी जाओ मेहरबान बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों जले बैठ भी जाओ मेहरबान दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा टाल हो टाल हो टाल हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाल हो पे भी नहीं छुप सकते 
मैंने अपने प्यार की बात जाहिर कर दी तो कौन सा गुनाह किया एक दिन सबको पता लगना ही था मैंने आज लगा दिया आज लगा दिया जाओ ऐसे जल्दी भी क्या है जरा रुक जाओ ना आगे डैडी को मालूम होगा ना तो तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा ऐसी बात मैं अभी जाकर फैसला करता हूँ शेखर ये क्या पागलपन है तुम्हें देखते ही बंदूक उठा लेंगे उठाए बंदूक चलाए गोली मेरा खात्मा कर दें लेकिन मुझसे ये जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती जिसमें तुम इस पार हो और मैं उस पार ओ मगर डैडी को समझाए कौन तुम हाँ। बोलो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं तुम में तो बात करने की हिम्मत नहीं और मुझे उनसे मिलने नहीं देती बहुत देर हो गई अब तुम जाओ रीता कल मिलूंगी गुड नाइट आज मुझे फिर देर हो गई शेखर 
तुझे शर्म नहीं आती दिन दिन भर तो गायब रहता ही था अब रात को भी देर से लौटने लगा आखिर ये कब तक चलेगा माँ आज से बिल्कुल बंद कल मैं कलकत्ता जा रहा हूँ माँ कलकत्ता हाँ माँ इस छोटे शहर में तरक्की के लिए कोई गुंजाइश नहीं मैं वहाँ किसी बड़े क्लब या बड़े होटल में जाकर नौकरी ढूंढ लूंगा अच्छी तनख्वाह रहेगी माँ बड़ा आराम रहेगा लेकिन यहाँ भी तो भगवान का दिया सब कुछ है अगर माँ सोचो कलकत्ते में तो मैं कहती हूँ तू अपना इरादा बदल दे माँ ऐसी भी इज्जत क्या है मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ जो वहाँ जाके गुम हो जाऊंगा माँ इजाजत दे देना माँ नहीं बेटा कलकत्ता बहुत खतरनाक शहर है बहुत बड़ा है मुझे डर लगता है माँ डरने की क्या बात है कलकत्ते में बहुत से लोग रहते हैं मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ माँ प्लीज माँ इजाजत दे देना प्लीज अच्छा ठीक है लेकिन मैं भी साथ चलूंगी तुम भी साथ चलो जरूर चलो लेकिन पहले मैं वहां जाकर नौकरी और मकान का बंदोबस्त कर लू फिर मैं तुम्हें तार भिजवा कर बुला लूंगा मां आप खुश हो आज दे मां चल मां बड़ी भूख लगी है केस्टो, एक तकिया और लगा और झटपट मेरे सोने के कपड़े निकाल आज मैं आराम से सोऊंगा अरे बेटी रीता तू भी आकर आराम से बैठ जाओ वहाँ खड़ी क्या कर रही है आती हूँ जैसी अच्छा देवी रास्ता छोड़ दो साधु महाराज अंदर आ रहे हो अरे देवी की कहा चले आ रहा हूँ महाराज ये फर्स्ट क्लास साधु संतों के लिए सब क्लास एक बराबर है बच्चा हम तो देवी के उपासक हैं प्रेम तो क्या सारा संसार अपना है देवी आओ देवी हमारे पास बैठ जाओ जाओ बेटा साधु महाराज की आज्ञा का पालन करो बेटा आओ देवी बच्चा तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ ठहरो आह राम का रूप सुंदर गौरा स्वस्थ संगीत प्रेमी संगीत प्रेमी संगीत कोई बुरी चीज नहीं है बच्चा गुओं के चरैया रास रचैया श्री कृष्ण कन्हैया थे बंसरी बजैया है मिस्टर चौधरी भी इंग्लिश म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं हो हो ये तो ये तो आपने ठीक कहा महाराज अब कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जल्दी से इसके हाथ पीले हो जाए अभी किए देते हैं बच्चा देवी हाथ तो लाओ जी नहीं मैं किसी को अपना हाथ नहीं दिखाती सबको नहीं दिखाना चाहिए लेकिन हम तो तुम्हारे प्रेमी हैं मेरा मतलब है हम तो विश्व प्रेमी हैं क्यों बच्चा ठीक है ठीक है ये संसार है बच्चा क्या रखा है इसमें तुम भी धोखा हम भी धोखा बस आप इसका प्रेम ही सत्य जय देवी अब हम ध्यान लगाकर अपना कीर्तन शुरू करते हैं देवी तुम भी अपने देवता के लिए अपने मन मंदिर के द्वार खोल दो तुम भी अपनी आंखें बंद करके हमारे भजन में लीन हो जाओ <laughs> देखो जी एक बाला जोगी मत बाला जोगी द्वार तेरे आयो दी देखो जी एक बाला जोगी मत बाला जोगी द्वार तेरे आयो दी देखो जी एक बाला जोगी कि मैं अखियों में प्यास लिए आया हूँ द्वार तेरे मिलने की आस लिए तेरे तरस कि मैं अखियों में प्यास लिए नैनो के पट खोल दीवानी कुछ बोल दीवानी मुखड़ा का है छुपायो दी देखो जी एक बाला जोगी मत बाला जोगी द्वार 
আর তেরে আয়রি দেখো জি এক বালা যোগি किसी देश का है न किसी काम का है जोगी के मुख पे भजन एक नाम का है न किसी देश का है न किसी काम का है जोगी के मुख पे भजन एक नाम का है मिलन का सहारा लेके एक तारा लेके मन का राग सुनायो री देखो जी एक बाला जोगी मत बाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी तेरा ये दुनिया माने न माने काहे ये रूप धारा कोई न भेद जाने तू मेरी मैं तेरा ये दुनिया माने न माने मैंने तो तेरा हो के दीवाना देखा सारा जमाना चैन कहीं ना पायो री देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी मत वाला जोगी द्वार तेरे आयो री देखो जी एक बाला जोगी जय देवी मैं भी हमेशा सोचता था कि आप लोग कब आए कब आपकी दर्शन करें कई बार तो मैंने दार्जिलिंग के टिकट भी मंगवा लिए थे मगर फिर कोई ना कोई ऐसा जरूरी काम आ पड़ता कि यहाँ से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिली तुम्हें बिजनेस से फुर्सत नहीं मिली इसे आपने सहेलियों से फुर्सत न थी दिन रात घूमना फिर ना पोटिंग खेल समाचार सुना मैंने मेरे मतलब बाकी का जो वक्त था उसमें वो सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान किया करती थी काश मैं भी होता तो क्या होता कुछ नहीं आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता बिल्कुल ठीक कहा चौधरी तुमने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गवाया अरे रे रे रेड क्या करता है कैस्टो रेड तो समा कोई बात नहीं जी किसी ने कहा है मालिक का प्यार पाने के लिए कुत्ते के प्यार की भी कदर करनी पड़ती है चौधरी बंदुले सर इसी बात पर मैंने फैसला कर लिया है कि शादी के वक्त दहेज में रेख को मैं तुम्हें दे दूं जी ये सब तुम्हें दे दूंगा थैंक यू जी हेलो नीचे आओ अरे नीचे आओ अरे दीदी घर में है रस्सी फेंको कहीं से भी लाओ नहीं तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा तुम जाओ देखो मैं नीचे कूद पड़ूंगा और फिर मैं मर जाऊंगा मैं मैं अपनी जान दे दूंगा यार तुम सारी जिंदगी रोती रहोगी अब जल्दी से ठहरो देखती हूँ
नीचे रस्सी फेंक कर मुझे बुलवाया मैं मैं रस्सी ना फेंकती तो क्या करती तुम तो पेड़ पर से गिरकर मरने की धमकी दे रहे थे बुलाओ तो मुश्किल और ना बुलाओ तो मुश्किल नीता यहाँ भी तो यही हालत ना मिलो तो मुश्किल और मिलो तो मुश्किल तो मगर ये भी कोई मिलने का तरीका है डांटती क्यों हो मैंने बहुत से तरीके इस्तेमाल किए तुम्हें मिलने के जानती हो मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हारे डैडी ने फोन उठाकर कहा बाहर दुष्टी की मैं तुम्हें चिट्ठी भेजना चाहा तो तुम्हारा ये कमक दरबार है ना उसने रिश्वत लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया इस रास्ते से आना तुम्हें पसंद नहीं है बताओ मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ कब मिलूँ कैसे मिलूँ इन सब बातों का एक ही जवाब है क्या वो ये कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो फिर डेडी तुम्हारी और हमारी लेकिन तुमने मुझे ये बताया नहीं की तुम मुझे कहाँ मिल रही हो कब मिल रही हो मुझे बता दो बेटा तुम्हारा फोन आया है चौधरी तुमसे बात करना चाहता है आप ही बात कर लीजिए ना आए ये रस्सी कैसी कौन सी रस्सी कैसी रस्सी ओ ये रस्सी ये पलंग कहा है नहा है हो गया है। मैं देखता हूँ और कुछ और कुछ क्या ये बदमाश दार्जिलिंग से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है मैं उसकी शादी कहीं और करना चाहता हूँ लेकिन इंस्पेक्टर साहब रीटा मुझसे शादी करना चाहती है क्या कहा तुम छह शादी करना चाहती है मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा लीजिए इंस्पेक्टर साहब इनके पास एक चिड़िया मारने वाली बंदूक है जब देखिए थे तू थे तू करते रहे आप चुपचाप बैठे रहिए मिस्टर मैं पूछता हूँ साहब आखिर मुझ में कौन सी बुराई है क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं क्या, क्या मैं क्या मैं शरीफ नहीं तुम लो फर हो तुम बदमाश हो और सबसे बड़ी खराबी यह है की तुम गवैया हो इंस्पेक्टर साहब इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए जिसे ये कभी न भूले ऐसी सजा दी जाएगी राय बहादुर साहब ओ मिस्टर दत्ता नमस्ते नमस्ते अच्छा हुआ आप आ गए अब इस केस को आप अपने हाथ में ले लीजिए मैं सब कुछ सुन चुका हूँ सिपाही इसे मेरे कमरे में ले जाओ अरे इंस्पेक्टर साहब ये बिल्कुल बे इंसाफी है राय बहादुर साहब का होने वाला यह दमाद कभी कसूरवार नहीं हो सकता क्यों सुसर जी समझा मिस्टर चलिए आप इतमान रखिए और आराम से घर जाइए राय बहादुर साहब थैंक यू मिस्टर दत्ता नमस्ते 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा इंस्पेक्टर uh, जी मैं पूछने आया था कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई जी अभी तक नहीं है अभी तक नहीं है ना इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए मैं बिल्कुल मैं कसूर हूँ मेरी बात सुनाई सब सुनता हूँ पहले आप बैठिए शुक्रिया दरवाजा बंद कर दो काम छोड़ क्यों नहीं देते काम छोड़ दो जी लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं और कौन सा काम करूंगा अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं और अपने पास इतना पैसा तो है नहीं कि कोई नया धंधा शुरू कर सकूं। अगर मैं आपको कोई ऐसा काम दूं जिससे आपको इज्जत और काफी पैसा भी मिले तो इज्जत 
पैसे इंस्पेक्टर साहब आप काम बताइए ऐसे काम के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हूं काम बड़ा मुश्किल है जिम्मेदारी का है और खतरनाक है कोई परवाह नहीं कोई परवाह नहीं एक बार फिर सोच लीजिए मैं बार बार सोच कर राय बदलने का आदि नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब आप काम बताइए तो आइए मेरे साथ आइए 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 मेरे साथ हमारी फेवरेट मकाओ ओपियम विस्की जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो आप हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब लेकिन मेरा एक ही जवाब रहा अगर तुम सरकारी गवाह बनकर अपने साथियों माइक किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता डाउट इंस्पेक्टर साहब ये देखा तुमसे कितनी मिलती जुलती शक्ल है मैं भी यही ताजुब कर रहा हूँ इसमें ताजुब की क्या बात है कभी कभी दुनिया में एक शक्ल के दो आदमी होते हैं लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये, ये है कौन माइक माइक हाँ चाइना टाउन का सबसे खतरनाक मुजरिम अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये कभी भी हमारे हाथ नहीं आता लेकिन अफसोस हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद इसने अपने साथियों के बारे में काम आ, काम के तरीके छुपे हुए अड्डों के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया है ओ, ओ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता है वास्ता है मिस्टर शेखर जो इसने आज तक हमें नहीं बताया वो तुम हमें बताओगे मैं बताऊंगा वो कैसे तुम्हें माइक बनना होगा चाइना टाउन जाना होगा और इसके गैंग में शामिल होना होगा ओ नो इंस्पेक्टर साहब नो वो मुझे पहचानते ही जान से मार डालेंगे हाँ घबराने की कोई बात नहीं हम तुम्हें इस तरह से तैयार कर देंगे कि वो लोग तुम्हें अफला समझेंगे लेकिन तुम हमारे ही रहोगे चाइना टाउन के इलाके में एक होटल है इस होटल का नाम है ब्लू ड्रैगन यह होटल का हॉल है यह होटल का मालिक जो से वॉन्ग है और इस डांसर का नाम सूजी है सूजी हाँ और यह वो माइक है जो पुलिस कस्टडी में है जरा इसकी चाल देखो और ये दोनों इसके साथी हैं दाहिने तरफ वाला चिंगवा है और बाएं तरफ वाला उस्मान है चिंगवा और उस्मान जी चिंगवा उस्मान ये देखो सूजी किस अंदाज से माइक से बातें कर रही है मालूम पड़ता है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसका मतलब ये है कि मुझे भी इससे मोहब्बत करनी होगी नहीं सिर्फ नाटक करना होगा सब ठीक है इंस्पेक्टर साहब एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब आपके पास फिल्म है फोटोज है और चैना टाउन के रहने वालों के नाम और पता है तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते इसलिए कि अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि उनके काम करने का तरीका क्या है माल कहां से और कैसे आता है और कहां भेजा जाता है और वो आदमी कौन है जिसके इशारे पर यह काम करते हैं समझा इंस्पेक्टर साहब मैं देखना चाहता हूं कि माइक लड़कियों से किस तरह से पेश आता है उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा थैंक यू माइक 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 
बड़ी मुश्किल से पहले दार को रिश्वत देकर तुम तक पहुंची हूँ मुझे वांग ने भेजा है वांग? हाँ मुझे काम सौंपा गया है तुम्हें तो किसी तरह भी यहाँ से निकालने चलू कोड नंबर कोड मुझे सुजी ने भेजा है सुजी तुमसे कितना प्यार करती है कितना प्यार करती है मगर माइक ना किसी से प्यार करता है ना कभी करेगा प्लीज माइक माइक प्लीज तुम्हें वॉन्ग ने भेजा सुजी ने भेजा माइक पुलिस की किसी चाल में नहीं फंस सकता क्या माइक पुलिस की किसी चाल में नहीं फंस सकता क्या शाबाश हुआ वही अंदाज वही चाल ढाल वही बोलने का तरीका अब तुम बेखट के चाइना टाउन जा सकते हो इंस्पेक्टर साहब आपको यकीन है कि वो लोग मुझे माइक समझेंगे मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया वेरी <laughs> गुड लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहीं पुलिस वाले मुझे माइक समझकर गिरफ्तार कर लें तो मैं हूं ना वेरी गुड लेकिन इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं है अभी नहीं क्यों जाना टाउन जाने से पहले एक बार मैं अपने आप को खुद आजमाना चाहता हूँ वो कैसे आजमा कर फिर आपको बताऊंगा हेलो हेलो कौन है आप से बात कीजिए हेलो खुश रहो बेटा कौन हो तुम शीला रीता है ही मैं भी देता हूँ मैंने कहा बेटा शीला तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है नहीं नहीं मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ उनकी तबीयत खराब थी ना ऑफिस मगर वो दिल्ली से कब आए लो बेटा शीला हेलो शीला बैठे हुए हैं रीता मैं शेखर बोल रही और अब तेरे जी रीता मैं शेखर बोल रहा हूँ आवाज बदल कर तुमसे बात करने का बहाना मिला देखो मैं फंसते फंसते बच गया हूँ <laughs> सुनो मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है तो फौरन चली आओ अच्छा रे शीला मैं डैडी से पूछ लू डैडी शीला कह रही है कि अंकल से रिक्वेस्ट करो कि मुझे तुम्हारे साथ मार्केटिंग को जाने दे बेटाई अभी पूछने की बात है जरूर जाओ सुनो शीला डैडी ने इजाजत दे दी है ओह oh, गुड मुझे तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे लगते हैं जी चाहता है उनका मुंह सुनो सुनो मगर जाएंगे कहाँ हमसे न पूछो हम कहाँ चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले नजारे पीछे पीछे बहारे पीछे पीछे दीवानों का जिधर कार वो चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले बिखरे बिखरे अफसानों का दुनिया है शहर अरमानों का बिखरे बिखरे अफसानों का फसन से सुनाते चले हैं हम गाते ये जैसे नजम का कारवा चले हम से न पूछो हम कहा चले है को 
फूलों का चमन है रंग लिए धरती है गगन को संग लिए कदम तले जैसे आत्मा चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले दहक गए शोले से नया पे चले जब होले से पानी में दहक गए शोले से ओ नया पे चले जब होले से पानी में दहक गए शोले से कहो कहाँ चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले ये दिल जहाँ ले चला वहाँ चले नजारे पीछे पीछे बाहर पीछे पीछे दीवानों का जिधर कारवा चले हमसे न पूछो हम कहाँ चले माँ जी अरे ठीक है माँ आ गई माँ कौन सा है बेटा अरे ये क्या पता क्या बना लिए तूने माँ मुझे इसका बाल उल्टे कहो बुरा तो नहीं लगता माँ नहीं 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 लेकिन माँ तुम्हें कोई खबर नहीं कि कोई चिट्ठी नहीं कोई तार नहीं ये रही चिट्ठी दरवाजे के नीचे पड़ी मिली मालूम होता है कई कई दिन घर नहीं आते म what is that? I think that I am a police officer. A police officer? But you don't have to say this. But you said that there is a big club or hotel. You have to do that. This was a good idea that a police officer was looking at me. And they gave me a job for this reason. Because the police had been arrested by such a man who had been arrested by such a man. What did you say? You heard me? Yes, ma'am. You can see that I am. I have only been in my head and my head. So I have done it. What was the name of that? माइक माँ चारा टाउन का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है पुलिसों से बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया है माँ क्या हुआ माँ कुछ नहीं क्या सोच रही है कुछ नहीं कुछ नहीं चल खाना खा ले हाँ माँ बहुत दिन तेरे हाथ का खाना नहीं खाया कलकत्ते आना अच्छा नहीं हुआ क्यों क्या हुआ तुमने कहा था ना वो तेरा हम शक्ल माइक तुम्हें अभी तक माइक के बारे में ही सोच रही है ना जाने मेरी आँखें फड़क रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि कि वो क्या माँ माइक हाँ तेरा भाई ना हो माँ क्या कह रही हैं हाँ बेटा आ से बीस साल पहले की बात है इस शहर के एक होटल में तेरे पिता वालिम बजाते थे चाइना टाउन के बदमाशों का उनके जरिए असीम का व्यापार करता था मेरे पिताजी हाँ लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल पता न था बदमाश उनके वायलिन में असीम छिपा कर भेज देते थे लेकिन जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और उसी दिन बाद I'm 
दरवाजा खोलो वो घर में नहीं है चलती दरवाजा खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे क्या रामलाल किधर है दरवाजा क्यों बंद करते हो रामलाल किधर है वो वो तो अभी काम से नहीं आए तुम झूठ बोलता है इधर ही किधर छुपा होगा चलो कमरे का तलाशी लो मैंने कहा ना घर में कोई नहीं और यू छठा इधर भी कोई नहीं आए आप लोग कहा जा रहे हैं ओम चोपरा ओम फल मोटा भाग किया भाग कर जाएगा किधर मेरा नाम बॉन्ग है सारा कलकत्ता अपना मुठ्ठी में है कितनी अच्छी तरह सोता है ओ ठीक है इन दोनों बच्चों में से हम एक को अपने साथ ले जाए तो क्या हारा जाए कुछ है नहीं नहीं तुम तो एकदम मत खा पाओ तुम्हारा बच्चा हमारे पास श्यामलाल का जमान उठाएगा मेरे बच्चे को ना ले जाओ मेरे बच्चे को ना ले जाओ बस तुम श्यामलाल को हमारे पास भेजो फिर बच्चा मिलेगा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती मेरे बच्चे को ना ले जाओ वो बदमाश शंकर को उठाकर ले गए आज तक उसका पता नहीं चला आज इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कहीं मायके मेरा बेटा ना हो सकता है और पिताजी उनके भी जान ले ली हथियारों में मेरा सुहाग रुक गया लेकिन मैं तुमने आज तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई इसी डर से कि कहीं तुम भी अपने पिता की तरह भाई की तलाश में ना निकल पड़ो और मैं तुम्हें भी हमेशा के लिए ना खो बैठू शेखर मुझे एक बार उसके पास ले चलो ले जाऊंगा माँ जरूर ले जाऊंगा ले जाऊंगा सो रही है वो कौन है तुम यहाँ क्यों आई हो तुमसे मिलने आई हूँ बेटा बेटा हाँ मैं ही तुम्हारी अभागिन माँ हूँ शंकर <laughs> शंकर नहीं मेरा नाम माइक है माइक दुनिया के लिए भले ही तुम माइक हो लेकिन मेरे लिए शंकर ही रहोगे शेखर के भाई मेरा कोई भाई नहीं मेरी कोई माँ नहीं मैं इस दुनिया में अकेला हूँ बिल्कुल अकेला भगवान जानता है बीस साल से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम कहीं मिलो मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसी जगह इस हालत में मिलो लेकिन तुम जैसे भी हो मेरे बेटे इंस्पेक्टर दत्त से कह दो कि माइक पर पुलिस की किसी भी चाल का असर नहीं हो सकता ऐसा मैं कहोगे चलो यहाँ से अपने पेट को कहीं और जाके ढूंढो आइए माइक इंस्पेक्टर आई नो दिस इज योर ट्रिक बेटा मेरा दिल कहता है यही मेरा बेटा है मेरा खोया हुआ शंकर मगर कैसे कहूँ कैसे यकीन दिलाऊ कि वो मेरा बेटा है मैं उसकी माँ हूँ घबराइए नहीं माँ जी अगर माइक सचमुच तो आपका शंकर है तो वक्त आने पर सच्चाई जरूर साबित होगी इंस्पेक्टर साहब मेरे लिए कोई हुक्म क्यों यू आर ऑन ड्यूटी थैंक यू सर मैं सिर्फ आपसे इतना चाहूंगा की वक्त आने पर मेरे भाई के बचाव के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा थैंक यू सर आओ माँ
मैट कैसा है स्लीपिंग डॉक्टर कि तुम तुम सरकारी गवाह बनने वाले थे माइक और सरकारी गवाह चलो आप भाग चलो यहां से इस साथ से चलते चलो तुम लोग इतना बेवकूफ और माइक को बिल्कुल नहीं समझ सकते मैं जानता था कि ये खबर पड़ते तुम लोग मुझे खत्म करने के लिए आओगे और मैं तुम्हारे साथ भाग निकलूंगा What? Yes, wrong. मैंने जो सोचा वैसे ही हुआ तुम बहुत खुश आ रहे माइक बहुत तुमको मिलकर बहुत खुश होगा
तुम डर गई थी हाँ? हाँ। अरे हम तुमसे बात करता रहा बच्ची बात कहा है हम तुम्हारे वस्ती क्या ना है तुम क्या पियोगे कुछ न है नीचे होटल में पुलिस आई तुम जल्दी छूट जाओ पुलिस पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता लग गया बात करने का टाइम नहीं चलो जल्दी से चुप जाओ अंदर चुप जाओ लेकिन कहा तुम भूल गया देख लिया अभी इस रूम का भी तलाशी ले लो क्या हुआ मिस्टर वॉन्ग किस बात से तलाशी क्या बोलेगा इंस्पेक्टर साहब बोलता माइक पुलिस कस्टडी से भाग गया माइक भाग गया हाँ बोलता इधर आकर छुपा है ओ नो नो माइक यहाँ नहीं है हम सब जानते हैं मिस्टर वॉन्ग क्या बोलेगा सर आप हमको बेकार रिस्पेक्ट करता हम बिल्कुल ऑनेस्ट बिजनेसमैन हमारा होटल बहुत साल से है इसे काफी कोई गड़बड़ नहीं हुआ यू आर वेरी स्मार्ट थैंक यू वेरी मच चलो से दिमाग कुछ भारी हो गया और फिर इतने दिन वहां ठीक से सोया भी तो नहीं पुलिस तुम्हें बहुत टॉर्चर किया माइक हाँ बहुत टॉर्चर किया अब मुझे आराम की जरूरत है अच्छा तुम सो जाओ हम जाता गुड नाइट गुड नाइट मिस्टर रॉन्ग हम ये समझते हैं कि मद्रास और बम्बई अभी थोड़े दिन चला सकते दिल्ली और पटना माल बेचना बहुत जरूरी यस फिलिप संडे को शिप आने वाला हमारा लक अच्छा माइक आ गया अभी सब काम ठीक हो जाएगा हाय माइक कमिंग कमिंग अभी हम तुम्हारे ही बात करते हैं क्या बात हो रही थी माइक हमारे सब एजेंट्स पर डिमांड आया है सबको माल भेजना है एजेंट यस यस फिर तो कोई एजेंट का लिस्ट ओ नेवर माइंड संडे को सिंगापुर से जहाज आने वाला है तुम जाकर मान ले आएगा ओ वेरी गुड वेरी गुड लेकिन वो हूँ मैं अभी अभी अस्पताल से आया हूँ मुझे आराम की जरूरत है आराम कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती आज कल तबीयत तो खराब हो गई है बहुत दिन से दवा जो नहीं की आपने लेकिन क्या है की बहुत दिन हो गए ना अस्पताल में रहकर आदत छूट गई नेवर माइंड नेवर माइंड तुम्हारा सब आदत ठीक हो जाएगा लेट्स गो टू द स्मोकिंग रूम लेट्स गो कमॉन कमॉन
शोला जो भड़के शोला जो भड़के पहलू में वे बरार दिल वे बरार दिल तो कैसे न धड़के कैसे न धड़के यम्मा 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 मैं परवाना तू शम्मा यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा यम्मा 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 मैं परवाना तू शम्मा यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा ओ यम्मा 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 मैं परवाना तू शम्मा यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा यम्मा 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 मैं परवाना तू शम्मा के बाद उपयोग पिया नशा ज्यादा चढ़ गया ठीक है पुलिस देखता तो माइक को अब पुलिस नहीं पकड़ सकते
तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इस वक्त यहाँ कैसे मैं मैं माल भेजने के लिए लिस्ट तैयार कर रहा हूँ लिस्ट इतनी रात को रूम में अकेले छुप कर लाइट ऑफ कर तार जला कर तुम लिस्ट ढूंढते हो तुम हमको बेवकूफ समझते हो मैं क्या बकते हो जब तुम अस्पताल से निकला तब हम ये सोचता था कि इतनी आसानी से तुम कैसे बचे जरूर तुम पुलिस के साथ मिले हो अभी तुम्हारी गदाई का सबूत तो ये इसीलिए इसको पुलिस के हवाले कर देता मैं फिलिप को ऐसा नहीं समझता था आओ। आज मालूम हुआ इधर का खबर पुलिस को कौन देता है बदमाश गद्दार हमको धोखा देता है इसका हाथ पाँव बांध कर इसको गटर में भेज दो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ मैं इसकी बोटी बोटी करके ऐसी जगह फेंकूंगा ऐसे कि किसी को पता भी नहीं चला लेकिन फिलिप को होश में तो आना दो ये हमारा बहुत पुराना साथी है इससे पूछ लेते क्या बात खद्दारी करने वाले के साथ यहाँ ऐसा ही सुलूक किया जाता यस यस माइक ठीक बोलता इसको उठा के घर में रखो ये तुम्हारी पहली कामयाबी है मैं तुम्हें इसकी बधाई देता हूँ शेखर थैंक यू सर एक्सक्यूज में सर फिलिप को गाड़ी के अंदर रख दिया अच्छी बात अच्छा शेखर मैं चलता हूँ होशियार जी से काम लेना और हाँ मुझे से बाहर एक फकीर को रख दिया है अगर कोई अर्जेंट मैसेज देना हो तो उसे दे देना बहुत अच्छा है बजे गंगा के किनारे हाँ कल आ जाऊंगी अच्छा कितना ही <laughs> तुम तैयार होता हो वेरी गुड तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम आज मैं कोई काम नहीं करने वाला तुम कैसे बात बोलता तुम्हारा दोस्त जॉन सिंगापुर से आता तुम नहीं जाएगा तो माल दूसरा किसी को नहीं देगा उसको मिलने का टाइम तुम जानता है एट ओ क्लॉक शार्प एट ओ क्लॉक मिलने के लिए कहा जाना होगा आहो, तुम तो ऐसा पूछता जैसे कुछ नहीं जानता यूजल प्लेस जहाज पर जाकर मिलो ओ, 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 साथ कोई जा रहा है क्या साथ तुम उस्मान को साथ ले जाओ ए, ए लोग कैश थैंक यू थैंक यू वॉन्ग ये आपके जॉन कौन से जहाज पे आ रहा है एस एस शंघाई यू गेट से दी हम उस पान को भेजता हाँ
करो भाग करें वापस नहीं चलो वक्त है तुम्हें मुझे मुझे मेरी मदद करना चाहिए और तुम मुझे डांट रही हो मैं कहती तुम गाड़ी रखो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ चलो वरना पुलिस आ गई तो तुम भी मेरे साथ गिरफ्तार हो जाओगी बहुत अच्छा होगा चलना पगली नहीं आऊंगी तलाश में है हमें यही चलकर पनाह लेनी चाहिए मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी रहना नहीं चाहती अरे दे 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 दे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती सारा मामला चौपट हो जाएगा देखो इसमें अकेला ही नहीं तुम मेरे साथ फंसोगी जरा सोचो जेल जाओगी बदनाम हो जाओगी राय बहादुर साहब की एक बेटी स्मगलर सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया हर मुश्किल आसान हो सकती लेकिन जैसा कहूँ वैसा करो इंतजाम कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी गाड़ी खराब हो गया कॉल जी डरने का बात नहीं दोनों है ना आइए यह बेचारे गरीब कॉल जी आने दो तो ऐसे 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 ये तुम तो आटो जी इधर से डरना नमस्कार आजकल बहुत शोर शम के मुताबिक रखना पड़ता है क्या कारण कि लड़की लोग को लड़का लोग भगा के लाते आपको फिर करने की कोई जरूरत नहीं हम दोनों की तो बाकायदा शादी हो चुकी है ठहरेंगे और आपको कुछ रुपयों की जरूरत है तो मैं आपको एडवांस देता हूँ कुछ 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 थोड़ा सा एडवांस इधर दो ना पैसा ले जाइए कमरा में जी डाली मैं अभी आता हूँ बस एक टेलीफोन करके पति का नाम पूछा 
हाँ हम समझ गए अम्मा ये चौकरी लोग अपने पति का नाम नहीं बोलता शर्म आता अम्मा हमारे पति का नाम भी सुंदर राम है लेकिन हम बोलता नहीं मैं शर्म आता हमको अयो यो हम सब समझ गया अम्मा हम तुम्हारे छोटी बहन है हमसे क्या कुछ छुपा था ये अम्मा चाहती हो कितना बड़ा छुआ अयो बच्चा कितना है अम्मा बच्चा शर्मा ने क्या बात अम्मा अम्मा मांग में सिंदूर नहीं टीका नहीं ये माँ तुम कॉलेज जाते स्कूल जाते टीका भी का कुछ नहीं लगाते हम टीका लेके आती अम्मा शादी वाली लड़की को टीका जरूरी होता मैं कैसे समझाऊ समझ गई अम्मा इधर टीका भी लगाए जा आइए क्या बात सुनना अम्मा लाओ जी अम्मा मुंडे इधर करो माँ देखा अम्मा एकदम चांद की टुकड़ी लगता माँ अयो अयो कुर्बान जाऊ माँ हेलो जी इंस्पेक्टर दास साहब को बुलाइए तुम अभी तक सोई नहीं मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी है बात मत करो मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती और जो सूरत दिल में सजा रखी है उसका क्या करोगी निकाल कर फेंक दूंगी मैं फिर से रख दूंगा मैं फिर से फेंक दूंगी मैं फिर से रख दूंगा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे नीच काम करने वालों को तो डूब मना कर मैं तो रिटा डूब माता लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारा क्या होगा जी हाँ ये सब काम तुम मेरे लिए कर रहे हो तुम नहीं समझोगी रिटा मैं ये सारा काम तुम्हारे और तुम्हारे डैडी की खुशी के लिए कर रहा हूँ इस काम में मुझे बहुत इज्जत मिलने वाली है हाँ जी हाँ मुझे मालूम है तुम्हें कितनी इज्जत मिलने वाली तुम्हें तो सजा होगी तुम जेल जाओगे तुम्हें हथकड़ी लगाई जाएगी जाओ मैं हथ कड़ी लगवाने वाला नहीं हथ कड़ी लगाने वाला हूँ मैं जेल जाने वाला नहीं जेल भिजवाने वाला हूँ मैं सरकारी आदमी हूँ सरकारी आदमी फिर हमारा नींद खराब किया नींद जाने दो कौन है जी पुलिस पुलिस अभी 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 एक 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 दो एकदम साधु है सर लड़का लड़की के साथ आया है कहाँ है वो दोनों कमरा में है अरे हो तो नहीं है भागने का बात नहीं है डरना नहीं की उधर रास्ता नहीं इंस्पेक्टर साहब आइए इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है मगर मैंने क्या किया है थाने में चलकर पता चल जाए मैंने क्या किया देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको पछताना पड़ेगा शायद आपको नहीं मालूम कि मैं मैं राय बहादुर दिगम और प्रसाद की बेटी हूँ बेटी चाहे आप किसी की भी हो लेकिन आप मुजरिम के साथ पकड़ी गयी आइए मेरे साथ शराब ये भी नहीं जानते कि मेरे होने वाले सुपर का नाम बिताया बहादुर दिगम पर सरकार है चंद गैस खान और ये मेरे होने वाली पत्नी है आप जानती है क्या सोचेंगी अब शराब आइए मेरे साथ अब बोलो तुम तो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब आएंगे हाथ मिलाएंगे गले लगाएंगे बड़े सरकारी आदमी बने फिर चुप रहो जी इंस्पेक्टर साहब मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल नहीं पसंद ये मेरी जिंदगी का सवाल है या तो आप रीटा को सब कुछ सही सही बता दीजिए नहीं तो मैं आपकी नौकरी छोड़कर अभी जा रहा हूँ जो कुछ मुझे बताना है वो तो तुम खुद ही बता चुके हो इन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है मिस रीटा सुन लिया थैंक यू मिस्टर दास लेकिन आपका बदला और रुख देखकर मैं बहुत घबरा गया था लेकिन उन होटल वालों के सामने कैसे ये जाहिर करता की तुम कौन हो और आप भी किसी के सामने जाहिर मत कीजिए शेखर हमारे साथ काम कर रहा है नहीं नहीं मैं किसी से कुछ नहीं थैंक यू आइए आपको गाड़ी तक छोड़े अब बोलो तो मैं तुमसे नहीं बोलती क्यों अब क्या क्या मैंने तुम तो मुझे अपना जो नहीं समझते क्या और नहीं तो क्या इतना बड़ा काम कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं अरे बता देता तो फिर बार बार तकरार कैसे होती और तकरार के बाद जो प्यार का मजा आता है वो कैसे मिलता तुम्हें तो मिल गया ना प्यार का मजा और उस मोटी ने जो मेरी हालत की उसका भी कुछ अंदाजा है तुम्हें क्यों क्या किया उसने करने क्या था कहने लगी कब शादी हुई है कितने बच्चे हैं और जब देखा कि मेरे माथे पे टीका नहीं है तो जबरदस्ती टीका लगा दिया ऐसी बात है तो लाओ मिटा देते हैं ये रंग ना छूटेगा 
जा सकती हूँ लिया तो ना एक बेवकूफ नहीं मैं सब सामान गाड़ी में रखवा दिया अच्छा तुम जूते बदल लो और मैं गाड़ी लेके आता हूं अरे सिंह नहीं जूता लाओ मेरा चचाजाद भाई मीर मुनीर मेहताब लखनऊ के मशहूर शहर वैसे इनको लोग चिंचिन चू कहते हैं किस्मत सेठ जी आप ही हैं मीर मुनीर मेहताब उर्फ चिंचिन चू समझी गयो समझी गयो बड़ो नाम सुनो है आपका मारो नाम है दुखी राम दीन दयाल दौलतिया आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अजीत साहब 
हम तो आपकी फेस थैली के बहुत बड़े आशक है बंदा किस काबिल है कोई नई गजल लाए क्या और फिर हाजिर किस लिए हुआ बस बस अरे चीना शेड को जूतो अंदर रूम में ले जा संभाल के ले जाना मिया बड़े शायराना जूते हैं ये हाँ। <laughs> अच्छा शाह हम जरा तुम्हारा गजल पढ़ के आता है हमारे <laughs> से जल्दी भी क्या है सेठ साहब ये सब तो होता ही रहेगा पहले जरा रंग पे महफिल आ जाए क्यों रोशन आ रहा जरूर जरूर अच्छा दौरे चरख था सागर का एक दौर अब निकले जो मैं कदा से तो आलम बदल गया <laughs> शौक फरमाइए से पीने को तो मैं गंगा जल पीऊ मगर से आपकी बात मान लेता हूँ किसी बिलादरी को बोलना नहीं तोबा कीजिए तोबा कीजिए <laughs> भला मैं एक गुस्ता कर सकता हूँ <laughs> आप शुरू कीजिए अच्छा शाह वाह ताली का जादू तो जगा दिया रोशनारा बेगम अब जरा ताल का कमाल भी तो दिखा दो कुछ अदाए हो कुछ तेवर हो कुछ जलवे हो कुछ तूफान हो जिसमें तुम हो और हम हो हम हो और तुम हो <laughs> जरूर जरूर <laughs> क्या दिल खुश बात की है चिन चिन चू कसम ओ बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिन चिंटू ये नाज पे जिस नाज पे लैला मिट जाए हाँ ये नाज के जिस नाज पे लैला मिट जाए हाँ ये हुसन के जिस हुसन पे दुनिया लुट जाए दिल इसे देखे तो मुश्किल है के खामोश रहे मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे हाय 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 सचते है कुछ ऐसा मेरा दिल दिलदार चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल है मेरा याद चिन्ना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिन चिंटू में इनका चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिन्ना चिन चिंटू बड़ा कातिल मेरा दिलदार चिन्ना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिन्ना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिन्
चिना चिन चिंटू बड़ा कातिल हमरा याद चिना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिंटू हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिंटू चाहा तक जालिम को न चाहेंगे कभी हमने चाहा तक जालिम को न चाहेंगे कभी एक सितम गाज से अब यू न निभाएंगे कभी पर करें क्या कि हम ही हो के खफा भूल गए जब मिली आंख तो सब जोरो जफा भूल गए ओ असम खुदा की क्या करे आहे गया प्यार चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिन चू हाथ में तीर न तलवार चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल है मेरा याद चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल मेरा यार चिना चिन चिन चू बड़ा कातिल आपने तो कमाल ही कर दिया दुखी राम दीन दयाल दौलतिया आपने हमारा कमाल तो देख लिया अब चलकर हमारा माल भी देखने चलिए 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 रोशन आ रहा बेगम आप भी तशरीफ ले चलिए 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 क्या सीधी चाल पाई है आपने सेठ वल्ला और अब देखिए हम आपको कैसा माल देते हैं आपने बरसों में ऐसा माल कभी खरीदा नहीं होगा ये देखिए गौर कीजिए इस पे है माल तो खरो है माल खरो है तो निकालो दाम सेठ जी पुलिस 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 यहाँ तो और कोई नहीं है तलाशी लो इनकी अरे अनाश भाई चलो चलो भाई जी भाई जी हाय चिंगली मेरा जूता क्या है बहुत नशा हो गया यार आज विस्की बहुत ज्यादा पी है ना अब विस्की तो पी यार मगर ऐ मौके पे पुलिस के यहाँ जाने से सब मजा ही किरकिरा हो गया अच्छा पुलिस चला गया हाय मैं ये आजकल हर जगह में पुलिस कैसा पहुंच जाता है तुमको मालूम हमको अभी अभी खबर मिला जान पकड़ा गया है जान पकड़ा गया जान पकड़ा गया मेरा इतना पुराना दोस्त आजकल क्या हो रहा है कहीं पुलिस को कोई स्पेशल ऑफिसर का करते हुए तो नहीं आया कुछ ना कुछ नई बात जरूर है ऐसा ही मालूम होता आ, आ, मेरा जूता लो मेरा जूता लो तुम्हारा प्यार में जख्म हुआ है हम समझता है तुम्हारा जूता पुलिस स्टेशन में बदल गया है हम जो जूता बनाता है उसका माप थोड़ा छोटा है तुम जो जूता पहनता है उसका माप बड़ा है नहीं नहीं तुम्हें वह हुआ तुम्हारा नाप बिल्कुल ठीक है मेरा जूता लाओ Why can't 
कर है माइक चिंगी की दुकान पे जूता बदल रहा है तुम्हारा शक्ल बिल्कुल माइक से मिलता जुलता बट तुम पुलिस का आदमी तुम इधर का सब कुछ जान गया अब तुम यहां से जाने से तुम जब ही आया तभी जवान पकड़ा गया रोशन आरा और से पकड़ा गया फिलिप को तुमने खत्म किया तुम ठीक ठीक बताओ तुम कौन है सच्चे दिल से प्यार करती हूं मैं कबूल करता हूं कि मैं माइक नहीं हूं लेकिन मैं माइक का भाई हूं माइक का भाई हाँ सुसी माइक और मैं जोड़ा भाई हैं। बचपन में चाहता हूं कि बदमाश उसे यहां ले आए इस वक्त माइक जेल में है मैं पुलिस वालों की तरफ से माइक बनकर यहां आया हूं तुमने माइक समझ के मुझे प्यार किया लेकिन मैंने माइक बनकर तुमसे प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाया सुजी मैंने पुलिस वालों से कहा है अगर मैं बदमाशों को कानून के हवाले कर सका तो माइक को छोड़ देंगे माइक को छोड़ देंगे हाँ सूजी मैं यहाँ बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ लेकिन सबसे जरूरी काम बाकी है अभी अगर तुम माइक को सच्चे दिल से प्यार करती हो तो तुम्हारी माइक की मेरी कानून और समाज सबकी बेहतरी इसी में है सूजी कि तुम मेरी मदद करो तुम मेरा साथ दो सूजी का साथ देने से पहले हम तुम्हारा साथ देगा तुम्हारा खेल खत्म हो गया पुलिस ऑफिसर यस डॉक्टर इंस्पेक्टर दत्त देखिए माइक की हालत बहुत खराब हो चुकी है मेरे ख्याल में उसे किसी बड़े अस्पताल में भेजना बहुत जरूरी है उसने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बतलाया है ऐसी हालत में उसे हम दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं डॉक्टर जी आप जानिए लेकिन अगर उसे कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी डॉक्टर क्या कोई दूसरी सूरत नहीं है बिल्कुल नहीं मिस्टर सेन आपकी क्या राय है मेरे ख्याल में डॉक्टर सब ठीक ही कहते हैं अब ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है अच्छी बात है 
मैं उसे हॉस्पिटल में भिजवाने का बंदोबस्त करता हूं मैं कहा कौन हो तुम मैं हूँ रीता रीता हाँ ठीक है तुम्हारी रीता रीता शेखर क्या हुआ तुम्हें शेखर अब मैं क्या करूँ डॉक्टर को बुला के लाऊ नहीं नहीं दादा ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कुछ तो करना ही पड़ेगा रीता बेटी रीता शिखर बोलो शिखर बोलो बहुत दर्द हो रहा है दादा तुम जाकर जल्दी से थोड़ा गर्म दूध लिया अच्छी बात है रीता हाँ शेखर अब घबराने की कोई बात नहीं मैं यहाँ वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैं उस रास्ते पे जा निकली वरना पता नहीं इस बारिश के रात में तुम्हारा क्या हाल होता तुमने मेरी जान बचा ली हाँ शेखर अब बता कहाँ है वो तुम्हारे इंस्पेक्टर दत्त इंस्पेक्टर दत्त हाँ हाँ इंस्पेक्टर दत्त बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना कि तुम्हें ये बना दूंगा तुम्हें वो बना दूंगा अब पता चला तुम्हें अपने मतलब के लिए तुम्हारी जान की भी परवाह नहीं की उन लोगों ने तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बस कह देती हूँ चाहे वो लोग कुछ भी कहे मैं तुम्हें चाइना टाउन हरगिज हरगिज नहीं जाने दूंगी कोई जरूरत नहीं तुम्हें पुलिस के लिए माइक बनने की रीता बेटी वो केस तो तो बड़े सरकार के पैर दबा रहा है मैं दूध कैसे लाऊं? अच्छा दादा तुम जरा इनका ख्याल रखो मैं अभी दूध लेकर आती हूँ अच्छी बात है जी जी मैडम कैटी सो रहे हैं क्या जी हाँ लेकिन बात क्या है मुझे एक गिलास गर्म दूध चाहिए दूध हेलो पुलिस स्टेशन देखिए जरा इंस्पेक्टर दत्त को बुला दीजिए यस दत्त स्पीकिंग मैं रीटा बोल रही हूँ आपको मालूम है इंस्पेक्टर आपकी वजह से शिक्षा की क्या हालत हुई है शेखर क्या हुआ उसको मैं अभी अभी उन्हें जख्मी हालत में मैदान से उठा के लाई हूँ शेखर आप उठा कर लाई है अब कैसी हालत है उसकी बहुत बुरी है और याद रखिए आइंदा से वो आपके आपका भी काम नहीं करेंगे हेलो 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 जीप निकलवा बहुत अच्छा कमा इंस्पेक्टर अरे शेखर तुम बीड़ी पी रहे हो लाइड लो ये दूध पी लो मैंने अभी फोन पर इंस्पेक्टर दस से कह दिया कि तुम आज से उनका काम बिल्कुल नहीं करोगे उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ हाँ तो क्या मैं उनसे डरती हूँ वो यहाँ आ रहे हैं एक बार क्या सौ बार आएंगे तुम्हें मनाने के लिए अब 
अगर मैं तुम्हें कह देती हूँ शेखर अब तुम उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना रीटा रीटा अगर वो लोग सामने आ गए तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकूंगा मगर मैं उनसे कहूंगी नहीं कि तुम यहाँ पर हो वो लोग घर का कोना कोना छान मारेंगे रीटा बेहतर ये कि हम लोग कहीं और जाके छिप जाए मगर शेखर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं देखो तो तुम्हें मेरे फिक्र न करो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके यहाँ मैं छिप सकता हूँ मगर मैं कैसे छो सकती दिल दिल छोटा ना करो चलो हाँ मेरे साथ ये गैंग वाले बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे रीटा उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और रीटा मुझे वहाँ तक पहुँचा दो चलो रीटा आओ रीटा पहचाना नहीं तुम जेल से निकल आया जेल तुम तुम शेखर नहीं हो मैं शेखर नहीं मैं माइक हूँ ये रीता इसने मुझे शेखर समझा इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच सका बदमाश इतना बड़ा धोखा और शेखा धोखा हम लोग को हुआ और पुलिस वाला शेखर एकदम तुम से मिलता माइक यस बट अभी असली ठीक हो गया मौसम को उसको खत्म कर दिया बोला थोड़ा सा चैम्बर में गुड उसे संभालो मैं उसे संभाल यहाँ क्या काम करते हो हजूर मैं यहाँ का मालूम हूँ गीता देवी कहा है वो तो चली गई चली गई कहा चली मुझे नहीं मालूम एक साहब के साथ आई थी दाढ़ी बड़ी थी जख्मी भी हो गए थे क्या नाम है उनका शेखर बाबू उन्हीं के साथ वापस चले गए उसका पीछा करना चाहिए जल्दी चलो जल्दी करो कल तो बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है लेकिन मैं तुझे माइक कहूं या शेखर शेखर लेकिन तुम्हारा भी असली नाम माइक नहीं है शंकर शंकर तुम मेरी असलियत कब से जानते बचपन से गुड गुड तो तुम यहां बचपन की जानकारी या मेरे हम शक्ल होने का फायदा उठाने आए मैंने अपनी जान पर खेल कर यहां आने की जरूरत की थी मैं तुम्हारी जरूरत की कदर करता हूँ मेरे बहादुर दुश्मन मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं मेरी दुश्मनी तो चाइना टाउन के बदमाशों से है माइक का दूसरा नाम चाइना टाउन है और चाइना टाउन के दुश्मन का अंजाम मेरे सामने है मेरे बंधे हुए हाथ अगर यही तुम्हारा अरमान है लो तुम्हारा दुश्मन सामने खड़ा है हाँ। मेरे हाथ तुम पर नहीं हो सकते शंकर क्योंकि तुम्हारी रगों में भी उन्हीं माँ बाप का खून है जिन्हें कुदरत ने दो जुड़वा बच्चे दिए थे एक का नाम शेखर यानी कि मैं 
और दूसरा शंकर यानी कि तुम ये कहानी मैं एक बुढ़िया से पहले भी सुन चुका वही बुढ़िया हम दोनों की माँ है शंकर हम दोनों सगे भाई हैं मैं अपने भाई की खातिर करना खूब जानता हूँ फिर कहो भाई मैंने अपनी माँ से वादा किया था शंकर मैंने अपनी माँ से वादा किया था शंकर के चाइना टाउन के बदमाशों को पकड़वाने के बाद फिर क्या करोगे सरकार से तुम्हारे बचाव के लिए रहम की भीख मांगूंगा शंकर और कुछ शंकर अगर तुम समझते हो कि झूठ के सहारे में तुम्हारी हमदर्दी हासिल करके अपनी जान बचाना चाहता हूं तो तो मुझे मार डालो शंकर तो मुझे मार डालो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हारे खून के एक एक कत्र से पुलिस के हर उस जुल्म का बदला लूंगा जो मुझ पर हुआ तुम भी इसके जाल में फंस गई हो क्या नो माइक नो अगर ये आदमी चाहता तो हमारे प्यार का फायदा उठा सकता था लेकिन ये ऐसा नहीं किया ये हमसे दूर रहा माइक बिलीव मी ये तुम्हारा भाई है तुम कैसे जानती हो हमको विक्टर बोला बॉम्ब बोला ये लोग तुमको किडनैप करके लाया हाँ शंकर याद करो आज से बीस साल पहले एक तूफानी रात हम दोनों भाई एक साथ सो रहे थे कि वॉन्ग और विक्टर तुम्हें माँ से छीन कर ले गए और हमारी माँ चिल्लाती रही शंकर 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 अपने भाई को सीने से लगा कर देखो शंकर अगर इंसानी खून का रिश्ता कुछ है तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कहेगा तो मैं तुम्हारा भाई हूं तो मेरे भाई हो शंकर मुझे माफ कर दो शेखर शेखर शंकर मेरा भाई माइक टाइम बहुत कमती है बॉस इनको मदद करने का हुक्म दिया मेरे हो तो मेरे भाई को कोई नहीं छू सकता चलो मेरे साथ तुम दोनों यहीं छिप जाओ सुजी शिक्ष का ख्याल रखना मैं भी रीटा को लेकर आता हूं रीटा तुम उसे कैसे जानते हो उसने मुझे शेखर समझा था उसी की वजह से तो बचकर मैं यहां तक पहुंचा लेकिन तुम घबराओ नहीं वो सही सलामत है मैं तुम्हें फिर सब कुछ बताऊंगा मैं भी आता हूं अच्छा माइक तुम पुलिस का जासूस को खत्म कर दिया यस यस लेकिन तुम इसे कहा ले जा रहे हो हम बॉस को सब बात बोल दिया बॉस बोला उसको इधर देख रहा हूं इधर से कहा ले जा रहे हो हम इसको प्राइवेट चैनल के रास्ते से लेकर जाता प्राइवेट चैनल ये प्राइवेट चैनल हमको भी मालूम नहीं था बॉस हमको अभी बतलाया चलो 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 तो चलो चलो करके बॉस तक पहुंच सकेंगे आज वो मौका आ गया शेखर आज वो मौका आ गया जब मैं अपने बाप के खून का पतला ले सकता पुलिस को खबर करता हूँ वो माइक हम भी तुम्हारे साथ रहेगा अच्छा, तुम्हें हमेशा मुझसे नफरत ही मिली लेकिन 
यकीन करो सुसी अगर जिंदगी रही तो मैं तुम्हारा प्यार बताने की कोशिश करूं नाइक की आवाज है तुम यहीं ठहरो मैं जाता हूं नहीं मैं भी आऊंगा कि मेरा मतलब है तुम यहीं ठहरो खिदमत का मौका मिला है चूकना नहीं चाहिए लड़की बेहोश हो गई है इशारों पर चलने वाला माइक नहीं बल्कि तुम्हारे सामने शंकर खड़ा है शंकर तुम्हारे आदमी बचपन में मुझे उठाकर यहां ले आए मेरे पिताजी का खून काट डाला आज मैं उसी खून का पतला तुमसे लेने आया हूं तुम जानते हो जरूरत से ज्यादा जानकारी हासिल करने वालों को यहां गद्दार माना जाता है और गद्दार की सजा बेहोश नहीं बदते तुमने आंखें थी तुम समझती हो कि मेरा राज जाकर तुम बच सकती हो 
Come in. Sit down, my son. Come on. Shankar. मेरे फिकर ना कर गोली सिर्फ पैसों में लगी पुलिस आती ही होगी तुम तुम जाके रीटा को बचाओ लेकिन भैया तुम जाओ कर इंस्पेक्टर साहब माइक 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 मुझे आज ही बताया था बॉस रीटा को लेकर भाग गया शेखर उसका पीछा कर रहा आप जल्दी जाइए मेरे भाई की जान बचाइए इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर यू टेक चार्ज आप बैठे रहो वरना गोली से उड़ा दूंगा Ha, 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 ha.
शैतान से इंसान बनने के लिए बार बार जन्म लेना पड़े तब भी कम है शंकर कर्सों को तो मेरा इंतजार करना ये रोने का नहीं हंसने का वक्त शेखर अब फिर मुझे मिलने आओगे तो ये खुशखबरी साथ लेकर आना कि मैं रीटा को अपनी भाभी कह सकूं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं बेटा प्रॉमिस सुसर जी प्रॉमिस लेकिन तुम वादा करो कि होटलों में नहीं गाओगे अब तो गुंजाइश नहीं सुसर जी मैं तो पुलिस में काम करता हूं अगर तुम पुलिस में काम करोगे तो मेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा सब पुलिस वाले देखभाल करेगा आइए वक्त हो गया चलिए बहन जी